，刚刚谈合作，表现非常好。明天我放你一天假，哎，就先回去了，你不用送我。哎，谢谢总。怎么了？我前女友肯定是来找我借钱。哦。小安，给你打电话怎么不接啊？在忙。最近有点急事，借我点钱。前两天不是刚给你一千吗？一千块钱早花光了。我是真没钱了。我算是看出来了，当初跟你的分开就是对的，看着穷酸样。你说话怎么那么难听啊？我说话难听，我当初就是瞎了眼才要跟你在一起。我找你要点青春损失费，怎么了？活该穷一辈子。嗯，安总，我们该去开会了。安总，小安，你什么时候混这么好呀？女士，你是来找我们安总拿钱的吗？对，找他借点钱。二十万够不够？二十万，够够够够够，直接打电话。你不能给他。干什么你、啊？等一会儿，以后不要来找我们安总了，他很忙的。放心，我再也不来找他。苏总，你还真给他二十万啊？我还不起的。我什么时候给的钱了？你不是给他名片吗？哦，那不是我的名片，那是什么？小额贷款。左总。张总。我今天是来给你送钱的。哦，张总有什么好的提议吗？我就直说了啊。你和孙总那个项目，我准备接手。他呢，资金和技术目前都满足不了国内的需求，而我呢，可以注资进来，达到我们双方共赢。张总的意思是让孙总，像孙总那种乡镇小公司，再合作下去真的没意思了。我们就不一样，我们是外企，是大公司，我们有资金。有实力，您跟我们合作，不比您硬扛要好吗？但是张总，这一次的项目有很多我们中国传统的文化元素，您们外资企业不太懂。现在都讲究跟世界接轨，要接触新的东西、新的事物，人呐、啊、要学会变通。张总也是中国人，张总对我们自己的东西就这么不支持？左总，你现在面条吃多了会腻的，换换汉堡牛排也不错。好牛排，张总，谢谢你的好意。我们自己的事情，我们自己能搞定，就不劳烦你。左总，你可别意气用事啊！生意场上可不是赌气能解决问题的。我们这个不叫赌气。我和孙总都是中国人，我们有自己的文化自信，我们吃不惯那些外表热乎、肚子里冰冷的西式牛排。张总，请。贝贝，这么着急找我什么事啊？我心你可要帮我，只有你能帮我吗？这么着急什么事？左总你好，是这样的，贝贝之前跟我说有一个赚钱的项目。我投了二十万，半年了，我一分钱没接，我现在只想要回我的本金。做生意有赚有赔，我可没听说过亏钱了就要要本金。根本没有什么项目啊，他骗我投资，他这样属于诈骗呢，我要报警。苏谦，你一定要救我们这么多年的姐妹。先把事说清楚。之前也是我妈生病做手术，实在没办法，我要救她，我真的也是逼不得已的。之前怎么不跟我说呢？我现在项目款钱垫出去了，上哪给你弄那么多钱？这样吧，苏谦。我我帮我做个担保好不好？就一个月，一个月我保证还上，好不好？罗总，以你在行业里的名声，而且你公司在这儿，只要你一句话，我相信你。杜琪，我是个知恩图报的人，我骗谁也不会骗自己的姐妹。看在伯母的份上，徐总，我做他的担保，你再给他一个月时间。行，左总，既然你说话了，我就给他一个月时间。一个月之后他要不还，我就找你。贝贝，徐总的钱你怎么还没还上？现在他已经在公司走了。我这不是没凑到钱吗？我现在连饭都吃不上了。哎呀，你又不差这点钱，你先帮我垫着啊！以后我发财了一定不会忘记你。我当初给你做担保的时候，你可不是这么说的。还有，阿姨根本就没做手术，你连我都骗。行了，我还有事儿。左总这回看清楚人了吧？不过我还真心佩服你，你的确值得信任。让人伤心的不是被对手打败，而是被信任的人欺
。左总，你这是什么意思？几年了，今天这个钱必须得。左总，现在工资账上确实没有钱，你再宽限我一个月。左总，别别别，你听我说，我现在把公司能卖的都卖了，下个月工账款下来，我一定给你。行吧，那就别怪我不客气了。搬吧，哥，你怎么来了？什么情况啊？你先回去，一会给你打电话。到底怎么了？你先回去，没你的事儿。你多欠我们钱，我们是来要钱的。呃，老板欠你们多少钱？原本卖力三百。怎么借这么多？你上个月不是才借我钱吗？我这有五万，然后这有三万。然后还有台车，要不钱拿着。老婆，你那不是有张卡吗？那是孩子上学的钱，你疯了呀！别管，先拿来。快，这还有五万、哦，我这也有七万。你们这些钱连利息都不够，你们几个拿什么亏？那先拿着吧，我们再想办法吧。行了，胡肉进来。利息可以不还，本金必须还，这是规矩。三个月之后，你给我打电话。罗总，你什么意思啊？当年在我最困难的时候，像你这样的兄弟，我也有。罗总。朱总，这是这个月的账目，您看一下。好，是哪里有问题吗？朱总，就是熊总，他这个月的报销费用有点高啊。怎么了？我说句不该说的，这个项目熊总是股东，但是他这样做确实不太合适。哪里不合适、啊？他这个月光油钱就报了好几千块，然后公司接待的时候也变成他的私家车了，是觉得。好了，我明白了，几千块钱的事儿，算了，你先去忙吧。好的，朱总。厂房的合同已经整理好了，别忘了答应我这两个点。行了行了，就这样啊。罗总一会儿来了，好。罗总，这是厂房的收购合同，你签一下字。熊总，这个金额跟当时谈的不太一样呀。啊，那边临时加了点价，我看着也不贵，所以我就同意了。行，你同意就行。熊总，我想跟你聊一聊，我们现在一起做的这个项目还挺挣钱的。抛开朋友层面不说，希望一些小事上我们都能注意自己的行为举止，不然这样久了影响会很不好。你跟我说这话什么意思啊？我怎么了？你别着急啊，我只是叮嘱一下，因为这个项目还有其他的股东，尽管是一些小事，大家都看在眼里。你也别跟我斗签子了，不就是开公司的接待车吗？我不开就行了吗？真小气，不签吧，签完我还要办事呢。小杰，你是不是看不起我？你没有重新接这个项目，凭什么把我踢了？熊总，这是股东们一致决定。少给我来这套，我哪得罪你了？朋友是朋友，生意是生意，无规矩不许抛人。我早就跟你说过，很多小事别人都看在眼，可你为什么不行？这点蝇头小利你都算计，你让股东们怎么放心？不就这点小破事吗？有什么大不了的？你们怎么这么小气啊？小事也能看出人品，你是成年人了，要为自己做的事儿负责任。熊总，李总那个项目已经定下来很久了，我们公司的提成也该结算了。左总，现在真的没有钱，你公司这么困难，但是那笔款项确实还没打过来。我理解，特殊时期大家都不容易，但是李总跟我说，一个月前款项已经打给贵公司了。哦、是吗，左总？左总，其实李总那个项目确实没帮上我们，都是我们公司的资源在做，所以这个钱。确实给不了。行，那熊总都这么说了，我就不打扰了。慢走啊，董总。喂，李总，上次的项目我们合作挺好的呀，怎么这次新项目不一起合作了呢？熊总，我当时那个项目是冲着左旗给你做的，现在左旗已经不做了，我们就没有必要再合作了。喂喂，左旗。你好，熊总。喂，总总啊，李总那边有个新项目，还得麻烦你介绍介绍。不好意思，不熟。现在我宣布，我们这次选择的招标合作伙伴是
，左七公司，谢谢。这个贱货，每次都让他抢了风头。我公司资金那么充足，前几个项目全被他抢了。再这样下去，咱俩这面子往哪儿搁呀？下个月，赵氏集团的招标项目，咱俩合起来，哎，他一套怎么样？你有什么计划吗？那个女人可不是一个善茬啊！我会让她在招标会之前，乖乖把她的方案拿到我的手上。给大家介绍一下，这是刚刚归国的博士生小赵，现在加入我们了。从今天起，他也加入赵氏集团项目的那个项目组。表弟，带他熟悉一下。大家再努力努力，把赵氏的竞标拿下，加油！加油！我他妈让他加税都加不了。喂，刘总，昨天给你送过去的那套茶具还好用吧？好用，很有档次。我和肥总可都是想着那个贱货摔得爬不起来呀、啊！招标工作是我来负责，你的计划又那么完美。当然当然，刘总，咱们合作愉快呀！哈哈哈哈总，还是你高啊！你这是一招比一招狠。哼，我还有个主意，明天啊，我故意把他的方案发给他看看。啊<笑> ，baby， 看看这个。瘦虎刚发过来的，说是他们准备递交给赵氏集团的竞标方案。这是这是他们的方案，怎么跟我们？一字不差。那我们方案是泄露了，那赵氏集团后天招标，我们还有两天的时间，我们绝不能就此认输。没关系，我相信我的团队，你先去忙吧。方案究竟是谁泄露出去的？是他，是他，还是他？我相信他们，可项目怎么办？我们的对手还会想出什么卑鄙的方法来阻止我们竞标呢？哎，嘟嘟，哎呦，不是我说，这都什么年代了，怎么还用这种有线耳机呀、啊？多土！哎，我真不是故意的，我这一听话值，你别介意呀、啊。哎，左总好，您今天真漂亮，谢谢。不瞒您说，我第一次见到您的时候，还以为您是男的呢。谢谢啊。这都胖成什么样了？你还在吃啊？为什么是？哎呀，我就说话直，你别介意。我这不也为你好吗、啊？不用。左总，我想跟您说个事儿，说工作的事儿。我不知道为什么同事们都排挤我，不知道为什么。哎，我记得你是刚毕业哈。对呀、啊，我们穿衣服这么显老？怎么会？这可是当下最新款，您怎么能这样说？你也别介意，我也说话直。难受吗？难受，他们也难受。走向社会，要学会与人正常沟通，什么该说，什么不该说，换一种说话方式，也许会有不一样的结果。